E ritorniamo in diretta con Sesta Ora, l'appuntamento del eh, pomeriggio di Sesta Rete. Abbiamo parlato di temi sociali nella prima parte, soprattutto di trasporti. Adesso invece eh, parliamo di un argomento che sta un po' nel cuore di tutti i catanesi. In questa prima parte parleremo della patrona della città. C'è un'iniziativa che è stata presentata proprio oggi, si chiama Santa Caduzza Bed. Eh, appunto è davvero un omaggio alla patrona della città e io voglio ringraziare per questo. Questo è l'amico e collega Lucio Di Mauro e poi Carmen Privitera che è un po' l'ideatrice, la promotrice di questa iniziativa. Lucio ti chiedo subito anche il nome della ragazza che oggi ci farà compagnia così per Valentina introdurra. Zappala, Zappala. Ecco, ringraziamo anche Valentina che rappresenta, vogliamo un po' introdurre l'argomento Lucio? Sì, allora eh, proprio oggi dicevi bene eh, Carmelo, proprio oggi è stato presentato questo progetto, sono due, in totale due progetti, il progetto Patria progetto Santa Caduzza Bella proprio in siciliano e, è stato presentato alla provincia regionale di Catania presente ovviamente c'era anche l'assessore ma c'era anche il comitato Luigi Maina c'era il, il dirigente scolastico diversi sindaci della provincia abbiamo diversi visto diversi sindaci ha detto bene perché coinvolti saranno ben 58 oh, eh, comuni della provincia di Catania patria infatti eh, alla mia destra ovviamente oltre a Carmen Privetera avete visto sicuramente eh, si è vista la, lei, eh, Valentina Zappalà che è in persona l'Italia grazie a questo vestito che per gentile concessione della stilista Francesca Paternò e infatti stamattina è stato presentato in due versioni la prima ovviamente Padia con questa piccola sfilata, mini sfilata eh, a quarto piano di Via Nova Lucia alla provincia regionale di Catania eh, che rappresentava Patria. Eh, in tempi come questi dove non ci sono più esempi e offrire eh, ai giovani l'opportunità di riflettere, di fermarsi, di pensare un attimo significa stimolarli a pensare che la vita può essere vissuta sicuramente come missione. E l'altra parte invece per quanto riguarda Santa Caduzza Bella è stato è, è un, un progetto dedicato a Sant'Agata ed è un progetto umanitario e culturale. In sostanza saranno distribuiti circa 25.000 copie, un libro scritto ovviamente da Carmen Privitiere che è la scrittrice, l'ideatrice in primis di questi, di questi due progetti. L'iniziativa parte progetti. praticamente subito? L'iniziativa parte, parte subito perché eh, durante le festività a Catine saranno, con, saranno distribuite gratuitamente questo, questo libro, 25.000 copie, quindi sicuramente un grosso effetto, eh, ma il messaggio che noi vogliamo dare è proprio questo, lo leggo perché è bello che si legge effettivamente quello che c'è scritto, la spiritualità e la cultura sono la base delle nostre tradizioni e possono essere d'esempio e ammirazione anche per altri paesi. Signora Privetera, com'è nata l'iniziativa, questa idea? Allora, Dal cuore è nata soprattutto? Tutto. Soprattutto dal cuore. Allora, Progetto Patria è dedicata alla nostra Sant'Agata e a mio nonno Sergi Salvatore. Sergi Salvatore è tornato dalla guerra senza avere niente in cambio, con una targhetta. Addirittura avevano dimenticato anche di registrarlo. E, e da, da questo ho iniziato Progetto d'Amore e, e poi Progetto Patria che è dedicato a mio nonno e a Sant'Agata come ha detto Lucio Di Mauro questi dedicati a questi 58 comuni dove io consegnerò una pergamena 3550 che è un inno che innalza quelle che sono le tradizioni questi inni ve, poi verranno raccolti in un secondo libro che si chiamerà e Sicilia terra da mare dove i sindaci, ogni sindaco a cui consegnerò e questo inno farà il commento Quindi, è un percorso culturale anche religioso? Eh, sì, soprattutto è un periodo che scrivo a geografie Santa Teresa, Padre Pio ed è nata Sant'Agata io spero di poter realizzarlo in pieno una distribuzione alle carceri soprattutto al carcere di Catania e con gli operatori di polizia con, che il dottor Riccardo Mazzaglia in prima persona sono sempre presenti l'associazione Enars Aurora di Filippo Marino che ci ha sempre aiutato e con la collaborazione di Linda Caruso io penso di poterci riuscire la provincia ha patrocinato gratuitamente i progetti però i progetti eh, saranno sponsorizzati da sponsor privati che già stanno partecipando c'è un amore soprattutto per la poesia il suo? Eh, siamo all'undicesimo volume questo è l'undicesimo volume, in quattro anni. Io spero di poter trionfare ed arrivare in vent'anni a un massimo di cento volumi. Grazie. Un, un progetto davvero ambizioso allora il suo? Eh sì, sì. 
e ho sempre sognato da piccola di fare la scrittrice e, e sinceramente ho realizzato questo sogno perché mi diletto scrivendo. Cosa... E... Oggi sei stato alla provincia, Lucia, abbiamo visto che c'è stato interesse. Sì, c'è stato molto interesse perché, eh, mi ripeto, i 58 comuni della provincia di Catania, forse è la prima volta che sono coinvolti tutti contemporaneamente, abbiamo già delle date, per esempio il, 28 di, eh, di, eh, il 20 di dicembre a, a Nicolosi, Nicolosi ci sarà la prima, in primis, la prima, eh, prima consegna di questa per, pergamena, perché è da capire questo, cioè quello che ha fatto Carmen ha creato un inno, o meglio, ne ha creati 58, questi inni in pergamena, ovviamente non musicale ma solo scritti, saranno consegnati ufficialmente in gran, con Gran Galà, con uh, banda musicale, eccetera, al comune di, di, di appartenenza. Quindi questa è la straordinarietà, è, è una cosa originale e singolare. Quindi il 20 di dicembre a Nicolosi, il 28 di gennaio nel comune di Licodia Obea e poi seguiranno San Tre Castagni, Gregorio, San Gregorio. Fine di gennaio Tre Castagni, Santa Venerina. Via un Grande, un spero intenso. di poterlo Arriveremo fino a Sant'Agata. Anche per passare per arriveremo no, no, Sant'Agata, è... Sant'Agata già il suo questo libro. Questo comune Invernacolo. Del quale parleremo Lucio, tu mi dai questo, questo input dopo la pubblicità perché avremo anche un servizio sui carri eh, di Santa Lucia certo. che proprio in queste ore stanno tenendo un po' eh, banco nel comune. Signora Previtera, oggi lei ha portato anche un, um, un quadro, un E questo quadro sarà Allora, questo quadro che è stato di eh, è stato questo dipinto e sì. di Maria Luisa Consoli. Maria Lu Luisa Consoli mi ha sempre seguito nelle mie manifestazioni gratuitamente perché eh, voglio puntualizzare una cosa, tutto ciò che faccio è gratuito e tutte le persone che partecipano, gli operatori di polizia e Lucio e Di Mauro, qui presente la ragazza, sono tutti, so, cioè, forse diciamo che la mia, più, la mia più grande virtù è riuscire a coinvolgere gli altri. E quindi il quadro per Questo concludere... quadro è di Maria Luisa Consoli, questa è la secondo um, eh, quello che ho potuto la mia interpretazione da, dagli scritti latini e greci è la vera immagine di Sant'Agata è una ricostruzione quasi storica allora quella che lei ci propone anche anche perché il libro in preghiera anche una candela perché e certo oggi è un l'ho acceso il libro non l'abbiamo accesa però la candela anche eh, questa l'abbiamo accesa col nostro simbolicamente sì, simbolicamente, simbolicamente. Con il nostro pensiero, che è la cosa le devo dire che il libro è invernacolo catanese è, è in italiano quindi e nella parte centrale c'è la tragedia di Sant'Agata ed è alla portata di tutti i cittadini e allora noi ci fermiamo, stessa ora eh, ritorna dopo la pubblicità ancora per parlare di questa iniziativa legata appunto alla patrona della città, ma parleremo anche di altri aspetti religiosi, appunto ritorneremo su Belpasso con un servizio che ci racconta i carri di, di, di Santa Lucia. Adesso ci fermiamo.